Pagkatapos ko gawin yung review ng EP ni John Roa, na curious ako at sinilip ko yung Facebook page ng Awit Awards. Baka sakali lang may balita, kasi nga ba diba, ang Amgo ay isang EP, pero nominated to sa Album of the Year category. Pagsilip ko sa FB ng Awit Awards, nagulat ako nang makita kong may list of finalists. So may nominees na, pero may finalists pa pala. Para maging malinaw ang daloy ng usapan at para mag-make sense ang ipagsasabi ko dito, ilatag muna natin lahat ng facts at ebidensya. July 13, 2020, inannounce ng Awit Award sa FB ang official list of nominees. July 15, 2020, in-update ng Awit yung list of nominees kasi may mga mali doon na nakakahiya kung mahuhuli nyo. Clue, may isang filler track sa Record of the Year nominees. July 22, 2020, inannounce ng Awit Award sa FB ang official list of finalists. Kung ito lang ang pagbabatayan, pwede nating sabihin na sa mundo ng Awit Awards, magkaiba ang mga salitang nominee at finalist. Apparently, ang nominees ay listahan lang ng pagpipilian na babawasan pa para sa totoong contention ng award. Weird itong sistema in and of itself. Pero bago natin i-dissect ang 2020 Awit Awards, balikan muna natin yung mga nominees ng mga nakaraan na awarding simula 2013. For the sake of this video, yung Album of the Year, Song of the Year, at Record of the Year categories lang ang papansinin natin. Sa 26th Awit Awards noong 2013, ito ang nominees ng Album of the Year at Song of the Year. Kung papansinin nyo, finalists ang label sa taas. Pero, nominees ang nakasulat sa table. Pwede natin i-assume na implied na pareho lang ang finalist at nominee. Pasok naman sa common sense, di ba? Tuloy pa tayo. Sa 27th Awit Awards noong 2014, ito ang nominees. Pansinin nyo yung Song of the Year. Ang daming nominee. 17 total. Take note. Sa 28th Awit Awards noong 2015, ito ang nominees. Pansinin nyo sa taas, nakasulat List of Finalists. Pero, nominees ang nasa table. Mulit-muli, implied na pareho lang ang finalist at nominee. Sa 29th Awit Awards noong 2016, ito ang nominees. Tinatawag din tong finalists. Pero ang nasa table ay nominees. May pattern, ba? Sa 30th Awit Awards noong 2017, ito ang nominees ng Album of the Year, Song of the Year, at Record of the Year. Mukha namang normal. Hindi ko nga lang mahanap yung official list ng awit mismo Pero nakita ko to sa balita, nominees ang sabi ng headlines. Sa 31st Awit Awards noong 2018, ito ang nominees. Mukha pa rin normal ang dami. Tapos ang headline ng post na to, finalists. Take note, awit mismo ang nagpo-post ng mga to. Sa 32nd Awit Awards noong 2019, ito ang nominees. Bale kapareho lang nito yung 2018 post. Finalists pa rin ang tawag. Pero merong ding headline na nominees. Pareho lang ang listahan, kaya may sense pa rin kahit papaano kasi ayun nga, implied na ang nominees ay finalists. At ngayon, balik tayo sa 33rd Awit Awards ngayong 2020. Ito ang listahan ng nominees at finalists ng Album of the Year, Record of the Year, at Song of the Year. Biglang naging separate ang dalawa. Hindi ko nainis sa isa yung nominees, pero sa isang tingin pa lang, halata namang merong malabo dito. Sa totoo nga, noong nakita ko to, dapat gagawa ko ng video tungkol sa dami ng nominees. Pero dahil may nalalaman pa silang finalists, ito na ang video na ginagawa ko. Bale, batay sa nakalap kong ebidensya, masasabi ko na, number one, meron tayong understanding na ang nominees ay finalists. By definition, it makes sense. A nominee is an official choice or candidate for something, in this case, an award. Technically, magkaiba ang definition ng dalawa. Pero sa konteksto ng entertainment, nagkakaintindihan tayo na synonymous sila. Kapag sinabi kong Grammy nominee, alam nyo na ang ibig kong sabihin. Walang ambiguity dito. Number two, synonymous din ang mga salitang finalist at nominee para sa Awit Awards, with the exception of the 2020 edition. At number 3, the normal number of nominees usually range from 5 to 10, depending on the category. 
The idea is to keep it as low as possible. Noong 2016 nga, eh, dalawa lang ang nominee ng Album of the Year. Ang exception ay yung 2014 Song of the Year at basically yung buong 2020 list of nominees. My main problem with the 2020 Awit nominee finalist system is that they essentially cheapened the meaning of a nomination. Once upon a time, being nominated actually meant being one of the chosen few for a particular award. Kapag sinabi mong nominee ka ng ganitong award, isang karangalan to kasi nangangahulugan na isa ka sa mga pinagpipilian para manalo. Konti lang ang nomination na binibigay ng mga award-giving body. Kaya may prestige ang isang nomination. Hindi ito basta-basta pinamimigay na parang jacket ni Kuya Will. Kaya nga, badge of honor na rin ang pagiging nominee. Ilang beses nyo na narinig ang mga salitang Grammy nominee, Oscar nominee, o kaya Golden Globe nominee. Impressive itong accolade kasi alam natin na lima o sampu lang ang binibigyan ng ganitong parangal sa isang taon. Balikan natin yung nominees. For comparison purposes, silipin natin yung 2020 Grammy nominees. Ito yung Album of the Year, Record of the Year, at Song of the Year. Ito yung Grammys na nag-dominate si Billie Eilish. Onti lang yung nominees, ba? Diba? Kung tutusin, marami na nga yan eh, kasi madalas lima lang talaga to. Ngayon, tignan natin yung same categories ng 2020 Awit Awards. Siyam ang nominee ng Album of the Year, pero tatlo dyan ay EP. Lampas 20 ang nominee ng Record of the Year. Lampas 30 ang nominee ng Song of the Year. Dagdag na rin natin, Lampas 40 ang nominee ng Best Pop Recording. And so on and so forth. Iilan lang ang kategory na hindi OA ang number of nominees. Imagine nyo yung senaryo na to. Pinagmamalaki ni TJ Monterde na nominated ang kanta niya sa Song of the Year. Ang galing! Prestigious ang Song of the Year. Pag nalaman mo na 33 sila na binigyan ng nomination, may impress ka pa ba? Ngayon, baka sabi na iba sa inyo, meron namang list of finalists. Ito ang totoong nominees. Kung ganun, eh bakit pa sila naglabas ng list of nominees? Napakalinaw na magkaibang listahan ang dalawa. Kahit na pagtalunan pa natin yung technicality ng finalist at nominee, ang nominee ay nominee pa rin. Hindi naman nagbago ang connotation ng salitang nominee sa mundo ng showbiz. Kapag sinabi kong nominee si Juan Carlos sa Song of the Year, ang iisipin ng mga tao, wow, ang galing ni Juan Carlos na nominee siya sa award na to. ba diba, onti lang sila? Grabe, ilang kanta kaya ang nahigitan niya? Hindi mo iisipin na, wow, ang galing ni Juan Carlos, sana makapasok siya sa finals. Eh ganun ba? Ang weird pakinggan ba? Diba? Pero... Technically, ngayong 2020, 33 na kanta ang nominated sa Song of the Year. Kaya sabihin natin, 10 years from now, kapag sinabi kong nominated si Juan Carlos sa Song of the Year, pero hindi ko babanggitin na 33 sa lang na nominate ng taon na yon, parang mapanlin lang ba? Diba? The nuance is deceiving. Originally, bala ko sana i-share dito yung theory ko tungkol sa kung bakit to ginawa ng Awit Awards. Pero na-realize ko na baka mapahamak pa ako sa theory na to kahit na tama pa ako kasi meron tayong tinatawag na libel. Kung meron akong first hand evidence, sige, isi-share ko to. Pero wala eh, hanggang analysis lang ako. Sabihin na lang natin na kapag tama yung theory ko, isang skandal to. Mag-recap tayo ng mabilisan bago ko tapusin ang video na to. Common understanding sa mundo ng entertainment na ang nominees ay finalists para sa isang award. Konti lang ang nomination na binibigay sa bawat award kaya may kaakibat itong prestige. Mula 2013 hanggang 2019, pareho lang naman ang nominees at finalists sa Awit Awards kasi nga synonymous ang dalawang to. Dito sa 2020 Awit Awards, for some reason, hiniwalay nila ang finalists at nominees. Dagdag pa dito, sobrang daming nominee. Dahil sa pagkakaiba na to na kaduda-duda, Binawasan ng Awit Awards ang prestige ng pagiging nominee kasi ang totoong honor ay nasa finalist, hindi sa nominee. Bakit ko ba ginawa ang video na to? Bakit pa ako nag-aksaya ng oras para mag-research at pag-isipan ang lahat ng to? ba diba nga sabi ko sa nakaraang video, eh, wala naman talaga akong interes sa awit. Oo, hindi importante ang awit sa akin kasi hindi naman ako umaasa sa isang award show para malaman kung maganda o magaling ba ang isang album o artist. Kahit na mawala pa yung awit awards, magpapatuloy lang ang industriya. 
Ginagawa ko ang video na to kasi may pake ako sa OPM. Meron akong pake sa Filipino music industry, meron akong pake sa ating mga musikero, at meron akong pake sa integrity ng OPM. Kaya kapag nakakakita ako ng questionable na mga galaw o decision mula sa isang prestigious award giving body na tinuturing nilang Grammys ng Pinas, nadidismaya ako. Ako po si Mikoy at hanggang sa muli maraming salamat at mabuhay ang OPM.